kuja huko na nakuja kufanya biashara biashara anakuja kufanya kazi kwa nani mimi nikamweza kwamba huyu anakuja lakini kuja kwake anakuja kufanya bia, anakuja kufanya kazi kwa mtu na kwa mtu yule anakuja kumuuzia duka lake ah, akasema ah basi sawa lakini sasa alipokuwa amekuja ile ndogo wangu mimi hata nyumbani hakuweza kufika ikabidi ni aende moja kwa moja mpaka kule kwenye ile biashara akaniuliza mbona mdogo wako alipokuja hakufiki hapa nyumbani kwa nini alienda moja kwa moja nikamwali nikamwambia tu kwamba kwa sababu yule mtu alikuwa na haraka naye na anataka kusafiri ndio bana nimeambia kwamba aende kwanza kule akitapokuwa ame yule boss wake amerudi nitamweleza aje huko kwanza atusalimie ndipo afanyaje arudi kwa zini kwake akanieleza kwamba hiyo biashara anayefanya ni ya nani kamwambia ile biashara anayoifanya ni ya rafiki yangu rafiki yangu mimi kasema hao sawa sasa baada ya kuwa nimemweleza yale ndipo ndipo hiyo katasi yeye baada ya siku kadhaa ndio hiyo katasi ikaje ikapotea baada ya kupotea ndio kumbe katasi kaipata yeye sasa baada ya kuwa amepata ndio hilo maswali siku hiyo akaanza kuniuliza mbona nikaa ndo nikaa namuuliza mbona umekosa amani ame amani nimekosa huyo mdogo wako wewe juzi nimekuuliza tu kwamba amekuja huko kwa nani ukaniambia kwa rafiki yako sasa mimi nataka niulize huyo rafiki yako naomba unipe kwa huyo rafiki yako nikamuone huyo 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 mdogo wako. Mimi nikamwambia kwa sasa hivi bado yuko busy lakini nitakupeleka siku. Kumbe tayari ameshaiona hii katasi na akashajua kwamba yule bwana mdogo amekuja huku kuja kufanya kuja kuuza duka la kwangu mimi kwa sababu kashaiona katasi. Na akashajua kwamba hapa nimemficha. Sasa kwenye ule utaratibu au huko ambako tulikuwa sisi tumeji tu, tupo kwenye kwenye ulimwengu wa giza utaratibu wetu sisi ambao tulikuwa tumepewa kwamba hatutakiwi kuwa na vurugu ya aina yoyote kwenye maisha wala kugombana wala kukorofishana bali tuwe ni watu wa wa, wa amani wakati wote na wa, tuwe watu wa kupendana wakati wote sasa baada ya kuwa amani mimi imeanza kutoweka ndani ya familia nikamweleza mke wangu anambia bwana yule kaja huku kwa lengo la kufanya kuuza biashara ya mtu lakini aliendelea kukazana tu kwamba si kweli baada ya kuwa zee vurugu nyumbani pale kwa siku moja nimefika nyumbani usiku tulikorofishana kidogo tena sio kidogo yani nani ngasema ni sana kwa sababu usiku wa usiku wa hatukuweza kulala ilikuwa ni vurugu kubwa sana kati yangu mimi na na mke wangu Lengo anataka ajue huyo kijana akaja kuuza biashara ya nani. Sasa ile vlogu kumbe wakati inaendea pale vlogu ile kule Gamboche walijua kwamba kwangu tayari kuna kuna vlogu ambazo zinaendelea mpaka wakati huo. <coughs> Akaa amejulishwa yule mwenzangu baada ya kuwa amejulishwa kwa sababu ilikuwa ni usiku na mimi huko amani imetoweka kwa sababu ninaweza kuasiana naye yule kwa njia ya ndoto ninapokuwa nimepumzika nimelala lakini kama wakati huo nimelala hatuwezi kuasiliana kwa sababu kama mwenzao mkalala afu mimi sijalala hapo hatuwezi kupata mawasiliano. Aliendelea kunitafuta kwenye ndoto lakini yeye yeah, anipata kwa sababu mimi bado sijalala kutokana na hizi vurugu. Bas hizi vurugu baada ya kwa hizo vurugu zimekuwa zime kubwa sana. Wakati mimi nafanya kazi kwenye kampuni wakati wakati nafanya kazi kwenye kampuni hata kwenye kampuni pia nilikuwa nafanya kazi kwa 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 ustaarabu na nilikuwa naishi na watu vizuri na nilikuwa ninapendana kila kila mmoja lakini baada ya zile vurugu kukua zimezidi sana usiku asubuhi nimetoka tu asubuhi nimeamka baada ya kuwa nimeamka nikaoga nikaondoka kwenda kazini wakati naondoka kwenda kazini mwenzangu alinieleza kwamba bwana mimi kwa sababu pale usini tulikuwa tu kwa watu wengi na kila mmoja kwa na kitengo chake Mwenzao anaweza kwamba akanipigia simu asubuhi. Bwana mimi leo sitoweza kufika ofisini kutokana na mazingira ambayo niko niko nayo naumwa sana kwa hiyo leo sitoweza kufika kazini. Mwenzangu huyo ambaye tuko naye ofisi moja. Sasa baada ya kuwa amenizaa nikajua kwa sababu huwa tunapokezana wakati mwenzangu anakuwa na matatizo mimi nampokea ile kazi ambayo anaifanya pale na mimi nitazifanya zote kwa wakati mmoja. Basi nikaambia kwamba bwana mwenzangu mkuu bosi wetu umeshamweleza akasema hapana sijamweza lakini nimekupa taarifa wewe ili baadaye na wewe umpigie bosi umweleze hali halisi basi nika nimetoka moja kwa moja mpaka kazini nimefika pale kazini nimesaini 
basi kwa sababu mimi pale nilikuwa ni store controller na store yani store yote ile ambayo nilikuwa naimiliki mimi ya mali ambazo zote zipo mle ndani nikaangalia mahesabu yangu kwa sababu yeye ni alikuwa nikeshia kuja kuangalia mahesabu yake na mahesabu yangu yakawa yanakwenda tofauti ah, sasa nikaona mbona kiwango ki cha 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 mzigo wangu ambao uko huko ndani na kiwango ambacho yeye amekiuza mbona naona kama vinakuwa vina havioani yani kuna kuwa na tofauti mkubwa huku mimi naonekana mzigo uliouzwa ni mwingi lakini fedha ambayo iko huko ni kwa keshia ni ndogo baada ya kwa nipiga hesabu yale nimepiga amu ya kwanza amu ya pili amu ya tatu nikaona bado mahesabu yale hayaji basi nikaa nampigia simu nimweleze yule mwenzangu ule nikimpigia simu yule mfanyakazi